আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট লেকচার অন ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড থেরাপিউটিক্স আচ্ছা আমি এই লেকচার ভিডিওটি করেছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন নিয়ে এই চ্যাপ্টারের কারণ দেখা যায় যে এই চ্যাপ্টারটা পড়তে অনেকেরই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবারই প্রায় বোরিং লাগে কারণ বোরিং একটা চ্যাপ্টার আবার দেখা যায় যে পরীক্ষা রাগ দিয়ে রিভিশন দেওয়ার সময় বড় বড় চ্যাপ্টারগুলো পড়তে গেলে সময়ের অভাবে এই চ্যাপ্টারটা ঠিক মতো দেখা হয় না কিন্তু দেখা যায় যে এই চ্যাপ্টার থেকে দু একটা এস বি অথবা এম সিকিউ দিয়ে দিতে পারে এবং দিচ্ছে ও এর আগে সেশনগুলোতে দিয়েছে সুতরাং আপনি যদি পাশের দিকে এগিয়ে যেতে চান সেক্ষেত্রে বড় চ্যাপ্টারগুলো পড়ার পাশাপাশি মানে ভালো মার্কস তোলার পাশাপাশি এই চ্যাপ্টারকেও গুরুত্ব দিতে হবে এগুলো আপনাকে হেল্প করবে পাশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ দেখা যায় যে বড় বড় চ্যাপ্টার থেকে যদি কোনো গ্রস মিস্টেক হয়ে যায় দু এক নাম্বার দুই চার নাম্বার ভুল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টার থেকে যদি আপনি আনসার কার্ড করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এগিয়ে যাবেন তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন এই চ্যাপ্টারের যে গুরুত্বপূর্ণ যে লাইনগুলো যেগুলো থেকে মাঝে মধ্যে এসবি আসে সেই লাইনগুলো আমি আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই এস বি এ সলভ করবেন পড়া শেষ হলে তাহলে পড়াটি ইফেক্টিভ হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম অল মোস্ট কমন এস বি এ পার্ল ফ্রম ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড থেরাপিউটিক্স এট এ গ্লেন্স তাহলে কি প্রথমে আমি কি বলেছি এখানে হচ্ছে আমি প্রায় দশ থেকে এগারোটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন নিয়ে এসেছি চলুন শুরু করা যাক হাউ দ্য ডক্টরস থিং একজন ডক্টর কি চিন্তা করে রিজন কি চিন্তা করার কীভাবে ডিসিশন ম্যাক করে ইস আর গোয়েবলি দেয়ার মোস্ট ক্রিটিক্যাল স্কিল ঠিক আছে একটা ডক্টর যখন কোনো ডিজিজ নিয়ে চিন্তা করবে কোনো পেশেন্টের সাইন্স সিমটম ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে চিন্তা করবে কেন হলো কারণটা কি বা ডিসিশন কীভাবে নিবে সাইন্স সিমটম দেখে জেনারেল এক্সামিনেশন করে তারপর হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন দিয়ে যখন একটা ডায়াগনোসিসের দিকে যেতে চাইবে তখন কীভাবে ডিসিশন ম্যাক করবে সেটা হচ্ছে তর্ক বিতর্ক সাপেক্ষে তাদের হচ্ছে মোস্ট ক্রিটিক্যাল স্কিল এখানে সেটাই বলেছে তারপর দেখেন দুই নম্বরে ডায়াগনস্টিক এরর ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গ্রেটার মোর বিডিটি দেন আদার মেডিকেল এরর আমাদের যখন আমরা যখন একটা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করব বা পেশেন্ট এডমিট করব ডিজিজ ডায়াগনোসিস দেখা আগাবো তখন যে মেডিকেল এররগুলো হবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অ্যাসোসিয়ে অ্যাসোসিয়েশন কার সাথে থাকবে ডায়াগনস্টিক এররের সাথে সেটা হচ্ছে গ্রেটার মোর বিডিটির সাথে অন্যান্য মেডিকেল এরর যে তারপর দেখেন থিঙ্কিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং প্রেস প্রসেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস যেটাকে বলবো আমরা ক্লিনিক্যাল রিজনিং আর আমরা যখন একটা ডিজিজ সম্পর্কে থিঙ্ক করবো বা ডিসিশন মেকিং এর দেখা আগাবো সেটা অ্যাসোসিয়েটেড হবে কার সাথে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সাথে অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল রিজনিং একটা হিস্টোরি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং প্রসেস আমাদের যে ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং প্রসেসগুলো আছে তাদের মধ্যে হিস্টোরি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে অন্যান্য স্টেপের মধ্যে হিস্টোরি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ঠিক আছে লাইভলিহুড রেসিওস আর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক্যাল ডায়াগনস্টিক ওয়েটস ঠিক আছে ডায়াগনস্টিক ওয়েটস তারপরে গ্রেটার দেন ওয়ান গ্রেটার দেন ওয়ান এই জিনিসটা কি মিন করে গ্রেটার দেন ওয়ান হচ্ছে আমাদের ইনক্রিজেস প্রবাবিলিটি অফ দ্য ডিজিজ একটা ডিজিজ হওয়ার প্রবাবিলিটি বাড়ায় আর লেস দেন ওয়ান হচ্ছে ডিক্রিজেস প্রবাবিলিটি অফ ডিজিজ সহজ খুবই ডিজিজের প্রবাবিলিটি কমায় নর্মাল ভ্যালুস আর নেসেসারি টু ডিফাইন এ কাট অফ পয়েন্ট আমরা কাট অফ পয়েন্ট ডিফাইন করার জন্য কী করবো দেখবো হচ্ছে নর্মাল ভ্যালুতে আসে কিনা দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ পার্সন হ্যাভ এ ডিজিজ ডিপেন্ডস অন ফ্রি টেস্ট প্রবাবিলিটি সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড স্পেসিফিটি অফ দ্য ডিজিজ একটা বা পার্সোনাল কোনো ডিসিজ যদি অ্যাফেক্টেড হয় সেটার প্রবাবিলিটি কিসের উপর ডিপেন্ড করে প্রি টেস্ট প্রবাবিলিটি সেন্সিটিভিটি কতটুকু স্পেসিফিসিটি কতটুকু সেটার উপর ডিপেন্ড করে সেন্সিটিভিটি কি ফাইন্ড আউট করবে ট্রু পজিটিভ কি না স্পেসিফিটি কি ফাইন্ড আউট করবে ট্রু নেগেটিভ কি না ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন সেন্সিটিভিটি হচ্ছে ট্রু পজিটিভ স্পেসিফিটি হচ্ছে ট্রু নেগেটিভ এগুলো আমরা বাইশ স্টেটিস্টেও পড়বো ঠিক আছে আশা করি আমার আলোচনা সর্বমূল্য বুঝতে পড়েছেন আজকে এই পর্যন্তই 
টপিকটা পড়ার আগে ভিডিওটি বারবার দেখেন তাহলে যে বিরক্তিকর যে একটা এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি হয় এই টপিকটা এই চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় আশা করি কেটে যাবে আস্তে আস্তে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী দিন সালের মতন কোনো ভিডিও না চলে হবে আমার বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড বা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড বা বেসিক ফিজিওলজি রিলেটেড ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজবিন জামাত সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর নোটিফিকেশনগুলো ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানে নিয়েছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ